Non c'è stata una conferenza stampa di presentazione ufficiale della nuova proprietà del Lecce Calcio, ma Savino e Antonio Tesoro, rispettivamente padre e figlio, hanno già rilasciato interviste ad essere a Manca, cercando di infiammare una piazza scottata dalla retrocessione in Serie B, da una stagione vissuta in autogestione e ansiosa di conoscere le sentenze dell'inchiesta sul calcio scommesse. I Tesoro stanno cercando di controllare il fuoco del loro entusiasmo, senza fare proclami, come ha detto Savino Tesoro, nel corso dell'ultima puntata di Piazza Giallo Rossi. Per il momento solo indiscrezioni sul loro modo di fare calcio, un progetto si spera lungimirante, magari simile a quello di club che nel panorama calcistico italiano si sono ritagliato uno spazio importante per il modo di intendere il calcio o l'azienda calcio. Ambito è il modello udinese. Uh, però non bisogna fare proclami né illudere i tifosi e bisogna sempre parlare chiaro e dire le cose che che poi avverranno. Sicuramente come organizzazione tendiamo a, a raggiungere migliori, vogliamo raggiungere migliori. L'Udinese è sicuramente un esempio di calcio ben fatto. Scelto già l'allenatore, sulla panchina giallorossa siederà Franco Lerda. Eh, Franco Lerda sarà l'allenatore del Lecce, siamo convinti della scelta fatta, eh, ci permette anche di accorciare un po' i tempi perché essendo partiti eh, molto tardi con la programmazione era necessario avere un punto di riferimento come l'allenatore dove già ci si conosce e, e, e poi è un allenatore che ha tanta voglia di rivalsa, come lui stesso ha dichiarato a fame, voglia di far bene e poi applica un calcio molto propositivo, gradevole e, e quindi spero che riesca ad esprimere il, calcio, il suo calcio anche a Lecce e a far divertire i tifosi. Al nuovo tecnico si cercherà di assicurare una rosa competitiva tentando di costruire una squadra intorno a calciatori di esperienza. I, I ragazzi che hanno, hanno dimostrato di avere sangue e che sono anche dei, degli ottimi giocatori per la categoria che spero andremo ad affrontare, è nostra intenzione ripartire, ripartire da loro, e parlo di Esposito, come parlo di Benasci, come parlo di Giacomazzi che ho avuto modo di, di sentire questa mattina e mi ha mostrato tanto entusiasmo, e come posso parlare di Corve, di Del Vecchio, comunque sì, l'idea è quella di mantenere l'impianto di quest'anno. La tifoseria giallorossa in un mix di scetticismo ed ottimismo attende le prime operazioni della nuova proprietà che in un momento di marcata crisi economica ha deciso di tentare l'avventura nel calcio. Speriamo di fare bene, abbiamo una, volta, una voglia di, di rivalsa importante eh, perché per noi il calcio diciamo che soprattutto poi in questo momento dell'economia italiana avventurarsi in un'esperienza del genere è rassenta la follia, però... Lecce secondo me invece questa, questa follia e la nostra voglia di rivalsa e di fare bene è importante, quindi cercheremo, cercheremo di fare il meglio possibile. Per quanto riguarda la diffidenza eh, a me un po' spiace, io non ho avvertito tutta questa diffidenza, è naturale che poi il chiacchiericcio, soprattutto poi la, la mancanza di, fogli, di informazioni su delle persone poi porta anche a delle, a delle versioni eh, più disparate e anche lontane dalla realtà, poi magari un giorno ci un certo. modo di chiarire e anche di conoscersi meglio no? e quindi anche di abbattere questo muro di diffidenza che però devo essere sincero non l'avverto così forte, anzi avverto molta mh, positività e voglia di cambiare pagina.